শুধু লাইলাতুল কদরের জন্য নির্দিষ্ট কোন এক্সট্রা কোন আমল নেই অতিরিক্ত কোন আমল নেই আপনি কি আমল লাইল করবেন অথবা অন্য কোন আমল কোরআন তেলাওয়াত তাসবি তাহলিল যে কোন একটা আপনি পড়তে পারেন অফশোর টাইম গুলোতে অথবা সারা রাতে আপনি সালাতের মাধ্যমে কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে আপনি অতিবাহিত করতে পারেন আর অতিরিক্ত একটা দোয়া এই রাত্রিতে বর্ণিত হয়েছে আমাদের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ রাসূল বললেন যে আয়েশা তুমি লাইলাতুল কদর রাত্রিতে এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়বে আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুবুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমাকে পছন্দ করো সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও এই দোয়াটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ার জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বলেন সুতরাং এই দোয়াটা ছাড়া অতিরিক্ত কোনো আমল পাওয়া যায় না সুতরাং আমরা এই রাত্রিতে অন্য অন্য রাত্রির মতো ইবাদত করব কিয়ামুল লাইল করব তাহাজ্জুদের সালাত তারাবিহ আমরা একেবারে দীর্ঘ করে বেজুর রাত্রিগুলোতে আদায় করব এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে এটাই প্রমাণিত তিনি যে তিন দিন বেজুর রাত্রিগুলোতে ইবাদত করেছিলেন তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত রাতের শেষ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সাহরির আগ পর্যন্ত তিনি কি করেছেন এত প্রলম্বিত করে দীর্ঘায়িত করে তিনি কিয়ামুল লাইল বা সালাতুত তারাবি আদায় করেছেন সুতরাং বেজুর রাত্রিগুলোতে আমরা এইভাবেই ইবাদত বন্দি করার মাধ্যমে কাটাবো এবং ফাঁকে ফাঁকে এবং অফশোর টাইমে আমরা যখন একটু অফশোর হব বা একটু বিশ্রাম নিব তখন মনে মনে আমরা আল্লাহ মাইন্না কাফুবং তহিবুল আফু আফা আফু আননি এগুলো করতে পারি তো আমাদের সমাজে এই লাইলাতুল কদরকে কেন্দ্র করে যা আজকে ঘটছে এগুলো অস্তিত্ব ইসলামের মধ্যে ছিল না এগুলো বর্তমান ভারত উপমহাদেশে ছাড়া অন্য অন্য দেশগুলো তো কল্পনা করা যায় না তারা কি করছে দেখা যায় বিভিন্ন মিষ্টান্ন মিষ্টি তারপর আমিত্তি বিভিন্ন জিনিস বিস্কিট এইভাবে মসজিদে এনে একটার পর একটা রাখা হচ্ছে বিশাল বড় স্তূপ পরে যাচ্ছে তারপর এগুলো দেখা যায় নির্দিষ্ট সময় একটা ডেট দেওয়া হয় যে এতটা বাজে মুনাজাত হবে তারপর মুনাজাতের আগে জিকির করানো হয় সমস্বরে গাড়ে গাড় মিলিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে বিভিন্নভাবে জিকির আজকার অনেক কিছু করা হয় করানো বা মিলাদ ক্যাম করা হয় কোন কোনো জায়গার মধ্যে দূরত পড়া হয় বসে তারপর দেখা যায় সম্মিলিত একটা মুনাজাত দিয়ে এগুলো বিলি করা হয় এগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাহাবিদ থেকে প্রমাণিত না আরও অনেক বেদাত আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে লাইলাতুল কদরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আছে এগুলো সম্পূর্ণরূপে বেদাত শুধু এ রাত্রে আপনি আমি বিভিন্ন আবাদতের মাধ্যমে একাকি এবং সলাতরা শুধু যেরকম কেমুল লাইল এবং সলাতুত তারাবি জামাতে আর বাকি আবাদতগুলো আমি যদি অবসর পাই তাহলে একাকিভাবে করব আর বেশি বেশি আল্লাহ মাইনাক আফুব এবং তহিবুল আফু আফা আফু আর নিয়ে দোয়াটা পড়বো এছাড়া অতিরিক্ত কোনো আমল নেই তো দেখা যায় আপনি লম্বা কেরাতের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই দেখা যায় যে তার ছোট ছোট কয়েকটি সুরা মুখস্থ থাকে সেক্ষেত্রে সে কেরাত লম্বা করবে কীভাবে কীভাবে করতে পারে লম্বা সে যদি আট টাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যেহেতু এটা উত্তম এবং আল্লাহ রসুল থেকে এবং সাহাবাই কেরাম থেকে এটাই প্রমাণিত তাহলে সে একাধিক সুরা মিলাতে পারবে যেরকম সুরায়ে তার যদি দশটি সুরা মুখস্থ থাকে সুরায়ে আলাম তারা থেকে সুরায় ফিল থেকে যদি সুরায় নাচ পর্যন্ত তাহলে সে প্রত্যেক রাগাতের মধ্যেই এভাবে দশটা সুরায় পড়তে পারবে প্রথম রাগাতে আলাম তারা থেকে নাচ পর্যন্ত পড়লো আবার দ্বিতীয় রাগাতে উঠে আলাম তারা থেকে নাচ পর্যন্ত ফিল থেকে নাচ পর্যন্ত পড়তে পারবে এইভাবে সে অথবা আয়তুল কুরসি এবং সুরে হাসর এইগুলো আমাদের দেশের অনেকের মুখস্থ আছে এগুলো পড়তে পারবে অর্থাৎ আমাদের দেশে অনেকে এই জিনিসটা জানে না যে একই রাকাতের মধ্যে একাধিক সুরা পাঠ করা যাবে অথচ এটা কিন্তু যারা বলে যাবে না তারাও কিন্তু মাহের রমজানে এই কথাটা বলে না কারণ তাদের তারাও দেখা যায় এক সুরা দেখা যাচ্ছে তারাবির মধ্যে একাধিক সুরা পাঠ করছে যেরকম তিরিশ পাড়ার মধ্যে দেখা যায় সুরাগুলো ছোটো ছোটো তারাও দেখা যাচ্ছে যে একাধিক সুরা একই রাকাতের মধ্যে পড়ছেন তো আমরাও এটা করতে পারি যে একটা সুরা এক রাখাতের মধ্যে একাধিক সুরা পাঠ করে আমরা রাখাতগুলোকে লম্বা করতে পারি তারপরেও যদি আমরা দেখা যায় আরও সময় আছে তাহলে আমরা শুধু এই দোয়াটাও আমরা বাকি সময়টা পড়তে পারি অথবা অন্য কোনো তাসবি তালিলও পাঠ করতে পারি এইভাবে আমরা মাহরমজানের যে বেজুর রাত্রিগুলো আছে কত রাত্রিগুলো আছে এগুলো আমরা অতিবাহিত করতে পারি